The Trial of Mockery In the name of a fair trial, the so-called International Crimes Tribunal is staging a tragic drama. Let's hear their Skype conversation. Drama to Hoyse Monovite. 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 Law Minister Shafiq Ahmed has said no other war crimes tribunal has been as transparent or fair as this one. Only those who wish to protect criminals are questioning the legitimacy of the tribunal. In reality, as you will hear, not only has the judge broken his code of conduct, there has also been collusion between the law minister, state minister, chief prosecutor, Supreme Court Justice SK Sinha and Ahmed Zia Uddin, bringing the tribunal into disrepute and going against natural justice. Government minister directs tribunal for a speedy verdict. Tribunal chair Nizamul Haq Nasim tells Ahmed Ziauddin how he has been liaising with the law minister in relation to the order in which judgments are to be passed. Forget about the passage of justice, it's all about choreography. The two judges agree that tribunal 1 should pass a judgment before tribunal 2. Ahmed to still minister that the hobe step by step. Ha. Pass cast the mamla dai korte shomoy. উনি বললেন যে রায়টা তাড়াতাড়ি দেবেন আমি দিলাম কেমনে দেবো রায় তো এক পৃষ্ঠে আমরা ডিক্টে করে পরে সময় করে এক মাস পরে রেডি করতাম ওখানে একটু তাড়াতাড়ি চেষ্টা করেন না এখন তাই করে করে আর কি আপনি বলছেন যে এটা কি হবে না হবে বা কি হচ্ছে মানে এই রায় সংক্রান্ত হ্যাঁ বলছি যে প্রশ্নটা কি হয় বলছি হ্যাঁ যে গরম আগুন দা হলে যে দুই ট্রাইব্যুনালে ব্যাটা মোটর ও কেন তাহলে আমি আসি আমি আপনারা দুই ট্রাইব্যুনালে এক হচ্ছে সারের লগে এক রুমে বসাইয়া আলাপ করাবো যে গোলাম আগম বা আপনার আগে দেবেন তারপর তারা দেবে যে উই ওয়েট আমি আসলাম আমি ঠিক আছে আপনি ইউ ক্যান ট্রাই আজকে আমাদের তরফ থেকে আইন মন্ত্রীর সাথে আজকে সকালে গেছে মেসেজটা বলে আমি আশা করতেছি এখনো কোনো কনফার্মেশন পাইনি বাট দ্যাট ইজ কি মেসেজ কি মেসেজ কি আপনি যে লাস্ট মেসেজ যেটা বলছেন এটি আমি আসবো এটা জানানো হইছে আর হচ্ছে যে এ আর কি যে আমাদের প্রেফারেন্সটা হচ্ছে मन कर আর গোলাম আজমরা করলে তারপরে নিজামী মুজাহিদ আক্কাদের মোল্লা কামরুজ্জামান এসবই বলা যায় তো পরে এই ফলো করবি সে প্রিন্সিপাল ঠিক করে দিয়ে এটা উনি এগ্রি করছে আরে সিধে বলে একটা রাজমেন দাও তোমারে নিয়ে আসি একটা না আগে বড় সাহেবের জাজমেন্টে দিয়ে দিই না এর তো তার লাগে ওই যা কি উনি আরো একটা দেন সিনা বাবু কইছে ডিসেম্বরের মধ্যে তিনটা দেন এইটা গোলাম আজম সাহেব আর এটা সাইজ দি সাকা <laughs> a politicized judiciary. The conversation here between Ziauddin and Judge Nasim reveals the highly politicized nature of Bangladesh's judiciary. Nasim reveals how fellow judge Jahangir Hussain has been appointed as Tribunal 1 judge through the lobbying of Kamrul Islam, the State Minister for Law. There is a discussion between Nasim and Ziauddin stating that Jahangir Hussain is corrupt. Nasim refers to Jahangir as an Awami League supporter. There is also a discussion between Nasim and Ziauddin that Judge Jahangir will not disagree with Nasim because he is corrupt and therefore morally weak. Zaskur level theke mone hoyeche eta kamon kamon korte ki jai hok mone hocche amar Zaskur lawyer chilo apnar oi id smuggling court er PP asale tar naam holo Sonazangir मैसेजेस আজকে যেটা দুটো অ্যাপ্লিকেশন আপনি পাইছেন এর জন্য দুটো ফরেনার থাকি হ্যাঁ দেব না ওকে এটা কিন্তু আপনি একটা লিখিত অর্ডার দিয়েন তাইলে কি অর্ডার দেব 
এটা আপনি বলবেন যেটা এই উদ্ভিদ রেফার করে আর কি যে আমার স্পেশালাইজ নলেজ কার আছে এটা তো থ্যাংক ইউ যে জানাইছো আমারে কিন্তু আমাদের ওইটার কোনো দরকার নেই দেখি আমি পুরো দেখি আপনি পড়ছেন পুরোটা আমি পুরো এখানে পড়ি নেই এখন বন্ধু আগে বড় বড় অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি যে মাস্টার্স এর ঘটনাগুলো কি আর কিভাবে এটা আনা যায় একটা সেন্টার দুই সেন্টার সামলেও এটা আনলে আমাদের একটু সুবিধা হতো আর হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে আমিও চাই ব্যক্তিগতভাবে যে জাজেসরা জানো জুডিশিয়াল নোটিস খুব মিনিমাম নেক আর কি যে ওনারা তো আইন যেভাবে বলা আছে ওনারা পুরোটাই জুডিশিয়াল নোটিস দিতে পারে কিন্তু যদি প্রসিকিউশন উইটনেসটা বা কোনো উইটনেসটা যদি বলে তাহলে ওনাদের ওই কাজটা ইজি হয়ে যায় আর কি কিন্তু সে কারণেই আমি বলছি যে সে কারণেই নাসিমার যে মেজর কনসার্নটা যে এই স্টোরিগুলার এই অংশগুলো যদি আসে তাহলে ওনারা তখন এটা নিতে সুবিধা হয় আর কি যদি দরকার হয় যে কোন কোন এরিয়া বাদ গেছে হিস্টোরিয়ান উনি কিন্তু আর ওনার সব কিছুর উপরেই লেখা আছে ওনাকে মানে ওনাকে এজ এ অথরিটি উইটনেস আপনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন ট্রাইব্যুনাল মানে ইজিলি ক্যান অ্যাকসেপ্ট হিম এজ এ এজ এ অথরিটি অন 1971 সো এটা ওনার সাথে আমি কথা বলে নিব যে আর কে কে আছে না আছে বা কি করা যায় কি তো উনি এ নিয়ে আসবে আর কি ওই সিজার লিস্ট উইটনেস দের কে শুরু করে দিবে ইট ওয়াজ রিপোর্টেড ইন দ্য মিডিয়া দ্যাট জাস্টিস জাহি রিজাইন फ्रॉम দ্য ট্রাইব্যুনাল ডিউ টু ইল হেলথ দিস ওয়াজ এ লাই ইন রিয়ালিটি হি ওয়াজ ফোর্সড টু রিজাইন বাই দ্য ল মিনিস্টার उठते चले गए এই সেন্সর যদি বাইরে যায় যাবে না আশা করি আমি তো বলবো না কারণ নেই তাই তো তার যে ভবিষ্যতের চাকরির কথা সেটা হইবে না কারণ আমাকে বলতে ভিন্ন কথা বাইরে কোন জায়গায় কি বলে না বলে আল্লাহই জানে আমি যারা বলছি যে আপনি কোন কথাবার্তাই বলবেন না কোন সম্পর্কে सिंपली আপনি স্টিক করবেন যে আমি মেডিকেল গ্রাম দিয়ে আসছি এটা ফ্যাক্ট এই ছাড়া কিছু বলবেন না কিন্তু আপনি এখন আমাকে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বললো এই ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি আর কারোর বলি তাই বলে তো এটা ক্ষতি হবে তাই তার ওই চাকরিতে তার হবে না আমি কি বলবো কারণ এটা তো বেশি বলে परिवर्तन करते इनोन करते गाड़ी उन्नी कतुन गाड़ी कथा अनुजाई मैं मिले ना हिसाब से खुबीर मोटीटेड 
They claimed it would be fair, free, transparent and according to international standards of law, a claim that has been parroted by the government's ideological agencies and allies. We have shown the tribunal to be a sham, a pre-concocted drama where justice is sold for ideological vengeance. It has been made clear that the judges, the prosecution and pro-trial activists from inside Bangladesh and outside its borders, such as Ahmed Ziauddin, were working together to write the judgment. Ahmed Ziauddin plays a central role in writing the judgment for Judge Nasim. He admits to writing the basic framework for the verdict. But who is Ahmed Ziauddin? Has he been declared an amicus curie? If so, when? Are there any recordings proving that he is a legal advisor? Under what capacity has Mr. Ziauddin been contributing to the tribunal? We must have answers to these questions. Clearly, Judge Nasim has been discussing day-to-day -day proceedings of court with Ziauddin. Is a judge allowed to do this on a subjudice matter? Having done so, shouldn't this mandate a mistrial declaration? Judge Nasim has admitted on several occasions to rejecting the defence petition without even reading them. He also brags about entrapping the defence and making sure they don't get the time they require. Judge Nasim also makes derogatory comments about other judges, declaring one of them corrupt. Shouldn't this judge face contempt of court charges? Judge Nasim tells Ziauddin that Supreme Court Justice Sinha has promised him a promotion to the appellant division if he delivers three hanging judgments in the cases of Professor Ghulam Azam, Allama Delwar Hussein Saidi and Salauddin Qadir Chowdhury by December 2012. All those involved in this unfolding miscarriages of justice should be brought to justice immediately. As the true nature of the tribunal has been exposed to the world, it has lost any trust, confidence and legitimacy. The tribunal should be immediately dissolved. Proceedings should be immediately declared null and void. We strongly demand the formation of an international tribunal under the auspices and scrutiny of a competent international organization like the United Nations where the entire process should start afresh. The trial should be conducted following the precedent of other international war crimes tribunals under and in accordance with the well-established and recognized international law relating to war crimes and crimes against humanity. Only then will the victims of the heinous war crimes and crimes against humanity committed during our glorious war of independence in 1971 have any chance of seeing justice.